the proportionality the constant that is uh, let us uh, this is this is called a atomic polarizability e okay this is the atomic polarizability okay now we have to see what is the unit of this alpha now, if we have three samiyam paranjitla, a last induced dipole center on the varanu, we have to number electric field like a book on eagle. There will be a charge separation. Charge separation means positive charges moves in the direction of the electric field, negative charges move in the opposed to the electric field. Therefore, the dipole moments are induced in that atom. The total dipole moment, the induced dipole moment, will be proportional to the uh, applied electric field because both P and E are along the same direction. And the strength of this dipole moment is also proportional to this strength of this electric field. And then this proportionality I replaced by a constant, and a constant is called atomic polarizability. Okay, now let us see what is the unit of this atomic polarizability. That is unit of alpha just now we have seen that the dipole moment P is equal to alpha into E okay. now what I can write alpha E is equal to P by E now let us see individually what is the unit of P dipole moment P E is equal to Q into D for the moment I omit these vector symbols unit of Q is that is coulomb this is meter now electric field electric field F is equal to Q into E coulomb force this electric field E is equal to F by Q that is Newton per coulomb the random good on the like substitute alpha e is equal to coulomb this is not a centimeter this is coulomb meter capital C this is capital C divided by Newton coulomb this is nothing but coulomb square meter by Newton this is the unit of alpha coulomb square Meter by Newton. Okay, uh, people have done various experiments and found that the atomic polarizability of uh, individual atoms, different atoms. Let us see what are those atoms. So for uh, they have conducted experiments on hydrogen, helium, lithium beryllium, carbon, neon, etc. When they kept these atoms in an electric field, they found the atomic polarizability alpha, that is 0.667, for helium 0 0.205, lithium 24.3, beryllium 5.60, carbon 1.76, neon 0 0.396 all are having the unit this coulomb square meter per now let us see the polarizability of carbon dioxide polarizability of carbon dioxide carbon dioxide molecule everybody knows that is carbon is at the center and oxygen is at the two ends charge sharing oxygen minus carbon plus this is uh, carbon plus and oxygen minus this is a dipole negative and positive charge separated by a small distance this is a bond length positive and negative charges and they separated by a small distance there are two dipoles in this carbon dioxide 
now if we apply an electric field along the direction of this axis this is the axis of this molecule and i am applying an electric field along the same direction this electric field is applied in the direction of axis of the molecule okay then people have calculated what is the atomic polarizability of this carbon dioxide atomic polarizability was found to be 4.5 into 10 power minus 40 coulomb square meter per newton here we are note down this factor that is this is the axis along the molecule around the same direction we have applied the electric field in this way people have found atomic polarizability uh, this amount now if I apply the electric field at a particular angle to this molecule that is here um, uh, this is our um, oxygen and this is our carbon this is our oxygen negative positive negative positive the electric field is applied at a particular angle let us say you know, in this direction this make an angle theta this is the direction of the electric field and this is a, a molecule axis and uh, when they applied the electric field electric field when applied perpendicular to the axis of the molecule the atomic polarizability was found to be in this particular case they have obtained the atomic polarizability alpha e c is equal to 2 into 10 power minus 10 coulomb square meter per newton now let us compare the two cases that is this is a polarizability obtained when the field is applied along the axis of the molecule this is a smaller value when the field is applied perpendicular to the axis of the molecule polarizability polarizability was obtained uh, 2 into 10 power minus 10 this is called larger value okay now uh, depends upon the direction of the applied electric field with the ax the molecule axis the atomic polarizability was found to be uh, varying. Then, now we have to generalize that when the field is at a, some angle to the axis, we must resolve the electric field into the parallel and perpendicular component. Okay. For example, um, in the case of a three dimensional molecule, in the case of a three dimensional molecule, we all of us know that P is, is equal to alpha E. The For a two dimensional molecules, we have two components for the E. So, for example, as we have seen earlier, this is a carbon, oxygen, oxygen. This is a two-dimensional molecule. Free electric field is applied in this direction. This is uh, an angle theta, which makes with the uh, molecular axis. Here, the atomic polarizability can be resolved into Px 
and a py. Electric field components can be resolved into ex plus ey. Similarly, in the case of a three dimensional molecule, one can write the dipole moment p. It is px i cap, py j cap, pz k cap. Okay. Similar to the electric field also. Ex i cap, ey j cap, ez k cap. The general expression we know p is, is equal to alpha into e. Okay. Now here the two situation arises. The first one is if the medium if the medium is isotropic. Isotropic means the medium in which the property remains same if we go any direction. ഇനിമീഡിയ അങ്ങനെയുള്ള മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഐസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അവർ പി ഇ സി സിക്കൾ ടു ആൽഫ ഇ നൗ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈഫ് ദ മീഡിയം ഈസ് അനിസോട്രോപ്പിക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോട്രോപ്പിക്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് that is a property of the medium change changes with the direction this property of the medium properties of the medium change with the direction with the ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൂ എല്ലാ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് വശങ്ങളിലേക്കും എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആക്സിസിലൂടെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പോയിൻസിലും അതിൻ്റെ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ആവും അങ്ങനത്തെ മീഡിയം ആണ് നമ്മൾ അനിസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ നോട്ട് ബി യൂണിഫോം ഇഫ് ദ മീഡിയം ഈസ് അനിസോട്രോപ്പിക് ആൻഡ് ഇഫ് യു അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് then the electric field inside that anisotropic medium will be different in different direction in such a case this px py pz ex ey ez will be different therefore we can write this like atomic polarization this equation like in this fashion that is px p y p z e c is equal to right hand side we can write this is a e x e y e z our basic equation is this one p is equal alpha e therefore this alpha because uh, along x y z direction both the dipole moment and the electric field varies vary because the medium is anisotropic then this alpha must be a 3 by 3 uh, matrix that is the atomic polarizability will also change along the direction that is this is alpha xx alpha xy alpha xz alpha yx alpha yy alpha yz alpha zx alpha zy alpha zz actually this matrix this is called a polarizability tensor 
polarizability tensor okay uh, university examination polarizability tensor in the previous question video and conduct it today but you particular case of another if the medium is anisotropic if the medium is isotropic then equation will be p alpha e okay fine now next topic in your syllabus is polar and non polar molecule polar and non polar molecules Okay. The polar and non-polar molecules in the uh, definitions of okay, the Mumbai Let us now revise here. We let us see what is the polar molecules first. Then non polar molecule, non polar molecule. Polar molecule in the way, example, let us take the H2O molecule. H2O molecule in the shape of the oxygen, hydrogen, H plus oxygen, plus hydrogen, H plus oxygen. Plus oxygen, plus hydrogen this is a O minus. The two equal and opposite are separated by distance. This is a dipole moment. Dipole moment is um, from negative to positive for this dipole moment is around this direction. This dipole moment is from this direction. If you H2O on the body the molecule of the molecule, this is the molecule of the molecule. E direction is the dipole moment. P is equal to Q into D. This D is the same as 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 this is the bond length change in the vibration of the molecule. That is the constant dipole moment. We have to do the positive and negative charges. We have to do the electric field. We have to do the positive and negative charges. The D will not change at any cost. Okay? Right, the positive and negative charges and this do not coincide even in the absence of the electric field. Such molecules have permanent dipole moment in the absence of the electric field. These types of molecules are called polar molecules. Okay. Now, uh, if, if you note down these, uh, these points, that is the first point, the molecules the molecules in the molecule in which positive and negative charge centers yes, do not coincide so on first the property even in the absence of the electric field, even in the absence of electric field. Because of this, these molecules have permanent dipole moment. So, 
these molecules have permanent dipole moment when external electric field is zero e external equal to zero ithra molecules in example aanu water h2o hcl nh3 okay ini uh, let us see what is a polar molecule polar molecules in example aanu nammade nerthu discuss cheyidulla sorry non polar molecules in example aanu carbon dioxide carbon dioxide inde pratheegatha nu parayanu kaniyal carbon is at the center oxygen at the two ends negative positive negative positive negative ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ കാർബൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം ദൂരേക്ക് പോകാം അടുത്തേക്ക് വരാം ദൂരേക്ക് പോകാം ഈ രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിന് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡൈപോൾസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് പി നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് പി ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റം കാർബൺ ഡൈ കാർബൺ ഡൈ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി മാറും ദൂരേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഡി മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരുന്നാലും അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഇവിടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് this molecule do not uh, this type of types of molecules do not have permanent dipole moment okay that is uh, sometimes the positive and negative charge centers will coincide here the d is equal to zero ithra molecules nammal non polar molecules nu parayam electric field apply cheyadirunnal adine dipole moment പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് സീറോ ആവും ഡി സീറോ ആവും അതുകൊണ്ട് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് പി സീറോ ആവും ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പോളർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നോൺ പോളർ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സ് coincide when e is equal to zero nammal appo electric field e is equal to zero avumbo dipole moment okke p is equal to zero avum now if you apply an electric field yan idilekku ee carbon dioxide ilekku yan oru electric field apply cheyanengil positive positive negative ee direction ilekku yan oru electric field apply cheyanengil നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഡൈപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ സെപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് വിൽ മൂവ് അലോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് മൂവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദിൽ ബി എ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്റേജ് കോൺസൈഡ് വെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ സച്ച് മോളിക്കോൾ സോ ദേ ഡോൺ ഹാവ് ഇൻട്രൻസിക് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പോളർ മോളിക്യൂൾസിന് ഈവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദേ ഹാവ് എൻ ഇൻറ്റൻസിക് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് വേറാസ് ദ നോൺ പോളർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദേ ഡോൺ ഹാവ് എനി ഇൻറ്റൻസിക് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോളർ ആൻഡ് നോൺ പോളർ മോളിക്യൂൾസ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു 
N2, O2, carbon dioxide, etc. Okay. Now in the next class, we will see what happens when a polar molecule is placed in a uniform electric field. So far, I have not said anything about what will happen to a uh, polar molecule if kept in an electric field. Here, if, we, if the non-polar molecule is if we keep in an electric field, there will be a charge separation. This molecule attains some kind of dipole moment. Whereas, what will be the case for in the case of polar molecule? That will be discussed in the next class. Thank you.